high and 35 centimeters across but its makers claim it's tough enough to stop one of those substitute for the potential explosive payload in the back we're using a slightly more inert substance bags of sand <laughs> Yeah, look at Tyler and Dad are planting the broccoli transplants. Daddy, Mama, can you hold it long, please? Yeah. And go to the broccoli plants. This is the first planting of broccoli. This is a fairly short season. Mama, me want to see. And we'll have broccoli right at the end of the row that you can see in one more bed. Mama. В этом видео я покажу новый способ нарезки веревки из пластиковой бутылки, расскажу, как сделать такой бутылкорез и продемонстрирую несколько приемов применения термоусадочных свойств веревки из пластиковой бутылки. Как видите, новая конструкция бутылкореза выгодно отличается малыми габаритами, простотой изготовления, а главное простотой использования. Теперь нет необходимости ни предварительно надрезать ленту, ни прижимать бутылку к лезвию второй рукой. Новая конструкция делает это сама. Нужна только бутылка и одна свободная рука. Кроме того, новая конструкция бутылкореза позволяет нарезать ленты разной ширины, не переставляя лезвия. Этим станком я нарезаю ленты шириной от 1 мм до 1 см. Самую тонкую ленту легко спутать с рыболовной леской. Я успешно ее использую на донке. Рыба до 2 кг порвать такую леску не смогла. При нагревании лента уплотняется и укорачивается. Используя это свойство, легко сделать бесплатное разъемное соединение практически любых деталей. Такое соединение самое прочное из опробованных мной. Обратите внимание, даже без половины деталей козлы из жердей и ленты из бутылки удивительно прочно и выдерживают динамические нагрузки моего веса. Никакие шурупы, а тем более гвозди на это не способны. Термоусадка стягивает детали не хуже болтового соединения. В последнее время я все чаще использую подленту в качестве временной струбцины. 
Петля из такой ленты выдерживает чудовищные нагрузки, никуда не сместится и не соскользнет. И к тому же ее не жалко. К примеру, просверлить отверстие 55 мм под острым углом поверхности без применения ленты из полиэтилентора в тылат у меня не получилось. Эта лента полезная вещь и все время находит все новые и новые применения в хозяйстве. Обмотка рукояти под лентой молотков и топоров защитит их от сколов и вмятин. С годами у плоскогубцев, кусачек и прочего инструмента защитные рукояти разваливаются. Обмотка таких инструментов под лентой будет более долговечной, так как полиэтилен травтылат более устойчив к низким температурам и ультрафиолету. Все, что потребуется для изготовления такого бутылкореза, это обрезок уголка или швеллера, лезвие от канцелярского ножа, две гайки М5, шпилька М5 или кусочек проволоки, на проволоке можно нарезать резьбу отдельно, и деревянный брусочек распорка. В обрезке швеллера надо просверлить сквозное отверстие под болт М5 таким образом, чтобы это отверстие совпало с монтажным отверстием в лезвии канцелярского ножа. Затем, отступив от просверленного отверстия на ширину гайки, сделать пропилы в уголке разной глубины. Глубина пропила будет ограничивать ширину ленты. Все детали готовы, осталось бутылкорез собрать. Для этого надо вложить в шевеллер лезвие и, совместив отверстия, продеть в них шпильку или проволоку. И если у вас шевеллер, то распереть гайками стенки шевеллера, а если у вас уголок, то зажать гайками одну из стенок уголка. Чтобы заневолить второй конец лезвия, ставьте в бутылкорез деревянную распорку. Все, теперь у вас есть доступ к бесконечному запасу веревки. А еще теперь у вас будет много донышек и горлышек от бутылок. Как отливать из них различные детали, я расскажу в одном из следующих видео. Но сначала смонтирую обещанное видео про изготовление двусторонних колец из монеты. Если видео вам понравилось и вы хотите еще, ищите другие видео на моем канале, они не хуже. Отдельно рекомендую мое видео про изготовление лука из ПВХ трубы. А чтобы не пропустить новые видео, подписывайтесь на канал. С вами делился опытом адвокат Егоров. An internal combustion engine transforms the chemical energy in fuel to mechanical energy. Diesel engines, which have been serving mankind for over a century, are the most versatile and economical IC engines. To release the chemical energy in diesel effectively, an atomized form of the fuel is made to contact with high temperature and high pressure air. This energy is effectively transferred as mechanical rotational energy. So the operation of a diesel engine is all about producing high temperature and high pressure air continuously. We will see how this is achieved in this video. Piston Connecting rod Crank and cylinder form a mechanism called slider crank mechanism. Here The linear motion of the piston is transformed to a rotary motion at the crank. In an IC engine, this mechanism is properly supported in an engine block. Cylinder head, valves and fuel injector are fitted above the engine block. When the piston moves downwards, Inlet valves open and fresh air from outside is sucked in, or, in other words, the engine breathes. During the return stroke, inlet and exhaust valves are closed, and the air inside the cylinder gets compressed. During the compression stroke, the piston does work on the air, so the temperature and pressure of the air will rise to a level which is higher than the self-ignition value of the diesel. An atomized form of diesel is injected into this compressed air. The fuel gets evaporated and undergoes an uncontrolled spontaneous explosion. As a result, the pressure and temperature rise to high level values. The high energy fluid pushes the piston downwards. The hot air does work on the piston and energy in the fluid is converted to the mechanical energy of the piston. This is the only stroke where the piston absorbs power from the fluid. Due to inertia of the system, the piston moves upwards again. This time, 
The exhaust valves open and the exhaust is rejected. Again, the suction stroke happens. This cycle, which has a total four strokes, is repeated over and over for continuous power production. You may have noticed that a bowl is provided on top of the diesel engine piston. During the compression stroke, this bowl helps produce air that is rapidly swirling. Thus, the injected fuel gets mixed with the air effectively. The mechanical design of IC engines, particularly that of diesel engines, is a challenging and interesting task. Since the combustion process in diesel engines is never uniform and smooth, they are prone to more vibration and noise compared to petrol engines, Thus, diesel engines require a rugged structural design. Out of the four strokes, it is only during the power stroke that a tremendous amount of force is exerted on the piston. So a single cylinder engine will always have high force non-uniformity as shown. Similarly, the output power will also have a fluctuating nature. But with more number of cylinders, one can overcome these problems. Consider this four-cylinder engine. Here, four different strokes can occur at a time. So the power stroke is always present in the engine. As a result, a four-cylinder engine will have better force and power uniformity. In short, the more cylinders an engine has, the smoother it will operate. A four-cylinder engine generally operates on the following firing order. A heavy flywheel which acts like a power reservoir further helps in smoothing out non-uniformity of power. A huge unbalanced force arises in the form of dynamic unbalance due to the excessive mass at the connecting rod side. This is negated by providing counterweights on the crank side. Opening and closing of valves are accurately controlled by a pair of camshafts. Camshafts derive motion from the engine. It is clear that the camshafts need to rotate at half the speed of crankshaft. We hope you had a nice introduction on the working of diesel engines. Thank you. plants. This is the first planting of broccoli. This is a fairly short season. Mama, me want to see. We'll have broccoli right <coughs> at the end of the row that you can see <coughs> in one more bed. Mama, me.